हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ सुमन वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सुमन डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल रीड चैप्टर नंबर टू ऑफ क्लास सिक्स एसएसटी सोशल स्टडीज एंड चैप्टर नंबर टू नेम इज फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड इन दिस चैप्टर वी हैव रेड दैट द अर्ली ह्यूमन इन द ओल्ड स्टोन एज अर्ली ह्यूमन or the primitive man was a hunter and a nomad what did he do he ate raw meat he ate the fruits in their raw form and also he had no shelter or you can say he had no fixed shelter he wandered here and here here and there in search of food shelter but as time passed he begin he began to live in group in groups now let's start in group life how did he lived in his groups in comparison with wild animals like tiger lion or elephant human beings are physically weak as you know in comparison to the wild tiger the human beings jo manushya hain jo manav hai wo physically sharirik roop se weak hota hai they have no sharp teeth claws or horns like animals ab human jo being hai jo manushya hai उसके ना तो शार्प टीथ होते हैं जैसे कि लॉयस के होते हैं टाइगर्स के होते हैं ना ही क्लॉज इतने शार्प होते हैं बड़े बड़े होते हैं ना ही हॉर्नस होते हैं ना ही सींग होते हैं सो द अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव इन डेंजर ऑफ अटैक्स फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स तो इसलिए जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थी जो जिन्हें हम आदि मानव भी कहते हैं वो आदि मानव जो था वो जंगली जानवरों से उससे हमेशा डर रहता था कि वो उस पर कहीं अटैक ना कर दे इट वॉज नॉट सेफ फॉर दैम टू लिव और मूव अलॉन उनके लिए सेफ नहीं था कि वो अकेले रहे या फिर वो अकेले ही चले सो दे वॉन्टेड इन ग्रुप्स इसलिए वो समूहों में ग्रुप्स में इधर उधर जाते थे घूमते थे द ग्रुप्स वर स्मॉल एंड द पीपल हेल्प ईच अदर अब जो ग्रुप्स थे वो बहुत छोटे छोटे थे और वो जो लोग थे जो अर्ली मैन थे वो एक दूसरे की हेल्प करते थे किस में हंटिंग में प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स ना नेक्स्ट टॉपिक इज टूल्स एंड वेपन्स The early men used sharp edged stones as tools and weapons. अब हम बात किसी करें स्टोन एज की तो स्टोन एज में जो अर्ली मैन था वो पत्थरों को अपने टूल्स के रूप में अपने हथियारों के रूप में अपने औजारों के रूप में और वेपन्स के रूप में इस्तेमाल करता था हिज टूल्स वर क्रूड एंड रफ बहुत ही कठोर और वो खुदरे होते थे वो तीखे होते थे तीखे इसमें कहते हैं ना शार्प These were made of bones, horns, wood or stone. अब ये किससे बने होते थे हड्डियों से किससे वो हड्डियाँ किसकी होती थी वाइल्ड एनिमल्स की हॉर्नस सींगों से वुड लकड़ी से और स्टोन से फ्लिट वॉज अ कॉमनली यूज स्टोन बट वॉज अ हार्ड स्टोन अब जो फ्लिट था एक बहुत ही हार्ड मतलब बहुत ही सख्त स्टोन था ग्रेन कलर इट कुड भी इजिली चॉप्ड और शेप्ड लेकिन इसे आसानी से काटा और इसे कोई भी आकार या शेप दिया जा सकता था सो इट वॉज ऑफन यूज टू मेक नाइफ चॉपर्स हैंड एक्सेस एंड फ्लेक इम्प्लीमेंट्स इसका अक्सर यूज किस में होता था नाइफ बनाने में नाइफ्स क्या होते हैं चाकू चॉपर्स हैंड एक्सेस हाथ वाली कुल्हाड़ी एंड फ्लेक इम्प्लीमेंट्स लेटर ऑन बाद में क्या हुआ वुडन स्टिक्स और रफ हैंडल्स वर टाइट टू दिस अब इन टूल्स के साथ क्या करने लगे वुडन स्टिक्स लकड़ी की जो स्टिक्स होती थी और रफ हैंडल्स टेढ़े मेढे हैंगल्स जो थे हैंडल्स इससे बांधते थे मतलब इसको पकड़ने के लिए इस पर हैंडल बनाने लगे दस देयर यूज बिकेम ईजियर देन बिफोर अब क्या हुआ ऐसा करने से उनका जो यूज़ था इस्तेमाल जो था वो पहले से ज़्यादा ईजी हो गया मैन यूज दीज टूल्स एंड वेपन्स टू फेल ट्रीज किल एनिमल्स रिमूव एनिमल स्किन एंड डिग द अर्थ अब जो अर्ली मैन था वो इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे होता था वो करता था फेल ट्रीज पेड़ों को नीचे गिराने में मतलब काटने में किल एनिमल्स 
रिमूव एनिमल स्किन जिस एनिमल को मारते थे उसकी स्किन को रिमूव करने के लिए क्यों क्योंकि वो उसे अपने क्लोथिंग के रूप में अपने कपड़ों के रूप में यूज़ करते थे एंड डिग द अर्थ और जमीन खोदने में इन इंडिया द स्पेसिमेंस ऑफ दीज टूल्स एंड वेपन्स हैव बिन फाउंड इन द रिवर वैलेज लाइक द रिवर सोन विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान नर्मदा गोदावरी एंड तुंगभद्रा वट इज कि भारत में इन टूल्स और वेपन्स के स्पेसिम मिलते मिले हैं नमूने मिले हैं छोटे छोटे अवशेष मिले हैं कहाँ मिले हैं इन द रिवर वैलेस जो कि सोन रिवर हैं जो पाकिस्तान में है एंड नर्मदा रिवर गोदावरी एंड तुंगभद्रा रिवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ लुक एट दिस दीज आर द टूल्स एंड वेपन्स विच आर शोन इन दिस पिक्चर इसमें दिखाया गया है कितने ज़्यादा क्रूट हैं कितने ज़्यादा तीखे हैं वो तेज हैं नाउ क्लोथ्स एंड शेल्टर अब वो कैसे क्लोथ्स उनकी क्लोथिंग थी कैसे वो कपड़े पहनते थे और वो कहाँ रहते थे नो द प्रोमेटिव मैन हैड लॉन्ग हेयर ऑन हिज बॉडी उसके शरीर पर लंबे में बाल होते थे क्योंकि उसे पता नहीं था कटिंग करवानी है कैसे करनी है सो दे व लॉन्ग हेयर टू प्रोडक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट चेन एंड कोल्ड He used the skin of the hunted animals as a, his clothing. जो मैं पहले बताया मैंने कि वो एनिमल की स्किन को अगेंस्ट रेन बारिश और ठंड से बचने के लिए वो स्किन को अपने शरीर पर लपेटता था किसके रूप में कपड़ों के रूप में ही ऑल्सो यूज बाल्क ऑफ ट्रीज और लीव्स टू कवर इज बॉडी जो टी ट्रीज की बाक होती है ना छाल जो होती है तना तने की जो ऊपर की लेयर होती है उसे बोलते हैं बाक तो उस बाक को उस छाल को तने की छाल होती है उसे और पत्तों को अपनी बॉडी को कवर करने के लिए उसको ढकने के लिए इस्तेमाल करता था ही यूज द केव फॉर इज शेल्टर अगेंस्ट रफ फैदर एंड वाइल्ड एनिमल्स और अब वो वाइल्ड एनिमल्स और ख़राब मौसम से खुद को बचाने के लिए केव्स में गुफाओं में आशी रहता था वहाँ पर वो ठहरता था समटाइम्स ही हिड हेमसेल्फ बिहाइंड थिक ट्री लेव्स और कई बार वो अपने आप को घने पेड़ों के पत्तों में भी छुपा लेता था यानी कि उसमें वो छिप जाता था अब देखो केव एज शेल्टर ऑफ वाली मैन कैसे वो केव के अंदर है डिस्कवरी ऑफ फायर ना अब जैसे जैसे टाइम पास चलता गया तो क्या किया अली मैन ने मैन इन द प्रोमेटिव एज डिस्कवर्ड फायर बाई चांस और गुड लक अब बाय चांस मतलब अचानक ही भाग्यवश या सौभाग्य से उसने आग की खोज की दिस वॉज अ मेजर डिस्कवरी ऑफ द ओल्ड स्टोन एज अभी उस एज की बहुत ही बड़ी खोज थी फायर चेंज हिज लाइफ अब उस फायर ने क्या किया उसका जीवन बदल दिया कैसे दे गॉट वार्म एंड लाइट फ्राम इट अब उससे उन्हें आग से क्या मिलने लगा वार्म गर्मी मिलने लगी रोशनी मिलने लगी दे कुड रोज देयर फूड विच बिकेम टेस्टियर इजली डाइजेस्टेबल एंड मोर नोरिशिंग अब वो अपने भोजन को क्या भोजन था उनका एनिमल स्किन जिसे वो मार कर खाते थे एनिमल्स बॉडी तो वो उसे रोस्ट करने लगे भून कर खाने लगे जो कि पहले ज़्यादा टेस्टी उन्होंने हो गया ईजिली उसे डाइजेस्ट होने लगा पचने लगा एंड मोर नोरिशिंग और बहुत पोषक होता था वो दे गुड ऑल्सो स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स बाई बर्निंग फायर एट द एंट्रेंस ऑफ द केव ड्यूरिंग नाइट वे रात के समय अपने केव के जहाँ पर रात को रहते थे अपनी गुफा के एंट्रेंस पे जिसके मुख्य द्वार तो था मुख्य प्रवेश द्वार था वहाँ से वो उस जंगली जानवरों को डराते थे एज फायर वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वंडर फॉर द प्रिमटिव मैन ही बिगेन टू फर्स्ट शेप इट अब फायर जो थी वो उसका एक बहुत बड़ा आश्चर्य था ठीक है ना तो उसने क्या किया उसकी पूजा करनी शुरू कर दी किसकी फायर की न आर्ट During free time, the primitive man drew outlines and made rough sketches of animals he had hunted. अब जिस समय वो खाली होता था free time में तो उस आदि वालों ने क्या किया जहाँ पर वो बैठ रहता था उन केव्स के पर वो ड्रू आउटलाइंस आउटलाइंस मतलब लकीरें बाहर की लकीर रख रही जैसे हम बनाते हैं ना कोई चीज़ हमें बनानी हो तो उसकी आउटलाइन बनाते हैं उसके बाहरी रेखाओं को बनाते हैं फिर उसके अंदर चित्र बनाया जाता है तो इसी प्रकार से उसकी आउटलाइंस और रफ स्केचेस वो उन जानवरों के बनाता था जिसका वो शिकार करता था ही मेड दीज ऑन के वॉल्स वो इन सबको गुफा की दीवारों पर बनाता था सीलिंग्स छतों पर 
और इवन ऑन हैंडल्स ऑफ द टूल्स और यहाँ तक कि उन टूल्स के हैंडल्स पर भी वो उन चित्रों को बनाता था एंड कलर दीज विद वेट क्ले और गीली मिट्टी से उन सबको रंगता था वो कलर देता था दीज स्केचेस व ब्यूटिफुल डिजाइंस शोइंग हंटिंग सीन्स ये स्केचेस जो थे वो ऐसा दिखाते थे जैसे वो हंट कर रहा हो और वो हंटिंग सीन्स बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे सच ड्राइंग्स हैव बीन फाउंड इन द केव्स एट अल्टमीरा इन स्पेन अब ऐसी ड्राइंग्स जो हैं गुफाओं में कहाँ पर मिली हैं कहाँ पर पाई गई हैं स्पेन में इन फ्रांस एंड इन सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इंडिया में बिहार तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश इन इंडिया इन इन जगहों पर केव्स के अंदर ऐसी ड्राइंग्स ऐसे चित्र जो हैं वो मिले हैं जो आदि मानव द्वारा बनाए गए लगते हैं अब देखो किंडिंग ऑफ फायर ये सुग जला रहा है वो सब उसके आसपास बैठे हुए हैं ना रिलीजियस बिलीफ्स इन द अर्ली स्टोन एज ह्यूमन बींग्स हैड नो क्लियर आइडिया ऑफ रिलीजन अब देखो उस समय कोई इनका धर्म नहीं था किसी प्रकार उनको उन्हें आइडिया नहीं था कि वो किस धर्म से थे किस समुदाय से थे सम बिलीव ग्रू आउट ऑफ देर इग्नोरेंस एंड फियर कुछ विश्वास जो उनके अंदर बैठ गए थे वो थे उनकी अज्ञानता और डर के कारण बैठ गए थे सम ऑफ देर बिलीव्स वर एज अंडर कुछ बिलीव्स हैं उनके वो किस चीज़ को मानते थे किससे डरते थे जिससे डरते थे वो उसी को अपना बिलीफ बनाते थे जैसे कि नेचर वर्शिप ह्यूमन बींग्स को नॉट अंडरस्टैंड द कमिंग एंड गोइंग ऑफ द सन अब उन्हें पता नहीं था कहाँ से सन आता है कैसे आता है जाता है द मून द स्टार्स द रेन द थंडर द स्टोम एंड द लाइटनिंग कैसे तूफान आते हैं कैसे बिजली चमकती है दे वंडर्ड एट दिस वो सब ये देख कर बहुत ही हैरान होते थे दे इवन रिगार्डेड दिस एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन एंगर वो उन्हें ऐसा लगता था जैसे ये प्रभु का ऊपर जो डिवाइन है जो भगवान है उसका गुस्सा हुआ है गुस्से के रूप में लाइट चमक रही है इट मीन्स वो उनसे नाराज है और द रैथ ऑफ सम सुप्रीम पावर कोई ऐसी शक्ति है अलौकिक दिव्य शक्ति है जो उन पर गिर रही है जो उन पर गुस्सा हो रही है सो इन ऑ तो डर के कारण दे बिगेन टू वर्शिप दीज इन वन फॉर्म ऑफ अदर वो किसी न किसी रूप में इसको पूजने लगे इसकी पूजा करने लगे नो एंडसेस्टर वर्शिप ह्यूमन बींग्स वर्शिप एंडसेस्टर्स आफ्टर देयर डेथ ह्यूमन बींग्स ने डेथ के बाद अपने जो पूर्वज थे उनकी पूजा करनी शुरू कर दी दे फ्यूर दैम वो उनसे डरते थे लिस्ट दे शुड बी अनॉयड एंड कॉज इंजरीज इतना कि कहीं वो उनसे नाराज ना हो जाए और उन्हें नुकसान ना पहुँचाएँ उन्हें मारे ना उन्हें चोट ना करें उन्हें घायल ना करें वर्शिप ऑफ द डेट प्रमोटिव मैन बरीड द डेट अलॉन्ग विद हिज टूल्स एंड सम अटेबल्स आबादी मानो जो था वो मरे व्यक्ति को के साथ कुछ टूल्स कुछ हथियार और कुछ खाने की वस्तुएं रखते थे दे बिलीव दैट द डेड पर्सन माइट नीड दीज थिंग्स इन इज जर्नी टू द नेक्स्ट वर्ल्ड उनका विश्वास था कि मरे हुए व्यक्ति को जो मृत व्यक्ति हैं उन्हें इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेंगी इन चीज़ों की जो कि उनके अगली दुनिया में आने की जो यात्रा है उसमें वो खाने की चीज़ें और वो टूल्स जो हैं उसके काम आएंगे फेथ इन सुपर नेचुरल They believed in the supernatural power that could make them. वो उस अलौकिक शक्ति जो दिव्य शक्ति है उस पर विश्वास सकते थे जिसने उन्हें बनाया था तो देखो आप कितने सारे जो हैं इग्नोरेंस के कारण डर के कारण उन्होंने बिलीव्स बना लिए थे अपने मन के अंदर और वे उसको उनको मानते भी थे ये सब कब हुआ इन द अर्ली स्टोन एज ये सब जो था ये तब की बात है In next video, we will study about the Mesolithic age. उस समय कैसे पेमिटिव जो मैन था जो आदि मानव था उसमें उसने क्या क्या किया कैसे सोसाइटी में चेंजेस आए किस प्रकार किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ और कैसे उसका जीवन आगे बढ़ता रहा सो डी स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड विल वेरी वेल डू लाइक शेयर एंड Subscribe my channel Story of Suman thank you